General, aking kapatid. Mamatamisin mo ba kung ang iyong nakababatang kapatid ay mag-uto sa iyo? Kayong mga naipit sa digmaan, ang kumukuha ng lahat kong habag. Bukod pa sa kapatid kita at may pusong mahina, anong ipag-uutos mo at aking ipatutupad? Salamat, aking kapatid. Hindi na tayo magkikitang muli. Yun ang kinalulumbay ko. Hindi lamang digmaan ang pumapagitan sa atin. Pati na rin ang mga tao makapangyarihan sa digmaan. Dolores, hindi ako paalisin rito sa dagupan kung walang mahalagang pangyayari. Unawain mo naman sana ako. <laughs> hindi ka na nila pababalikin sa dagupan. <laughs> Dolores! Sa apat na buwang ipinamalagi ko rito sa dagupan. Naisulat ko na kay Inang. Naikita ko na siya ng mamanugangin. <laughs> Dolores! Mahal na mahal kita. Huwag mo naman akong pahirapan sa puwang maalam ko. Mahal na mahal kita. Alam mo yun. Ang pwede susisihan ko lang. Hindi ako naging kapatid ng general mo. <laughs> Bakit nga ba may angking lupit itong digmaan? Na ang higit nilang sinusugatan ay iyong mga walang malay. Mga pusong nagmamahal. O digmaan, timbangan ka ng kagitingan. Ngunit libingan ka ng mga pusong inagawan mo ng lihag. O digmaan, yayakapin ka ng giting ng dibdib. Kahit sa puso, may luhang umagos. strategy was directed by General Ortiz, who ordered a vast encircling movement which would occupy the central plains in northern Luzon. Three independent pincers under Generals MacArthur, Lawton, and Wheaton. Wheaton's 2,500 troops would land in Dagupan, then join hands with Lawton's forces that would seal the mountain passes, and then squeeze the Filipino forces against the advancing columns of MacArthur towards the Lingayen Gulf. The army of the Republic simply vanished and the Americans were frustrated. Two weeks before Aguinaldo's flight, the army of the Republic, on orders of General Gregorio del Pilar, executed war plan. Two hundred selected officers and men of presidential guards of the first Philippine Republic March on through 22 towns of Pandasinan, La Union, and Ilocosur till they reach the town of Concepcion, which lies at the foot of Tirad. Pahinga na muna kayo. Ikaw, magpalakas ka. Anong balita? Sinisimula na ang mga trencheria sa gilid ng pasong tirad. May matibay na depensa ang una't ikalawang hanay. Si General Goyo dumating! Hindi na kailangan bumalik ka pa sa pasong tirad. Magpaiwan ka na dito sa Cervantes, General Goyo. 
Kailangan kong bumalik. Gusto kong makatiyak na matibay ang depensang inihanda namin. May ka... Sapat na sila. Ibig ko na bawat damo. May tumba ng iyong yapak. May naitindig na ng hangin bago daanan ng mga dayuhan. Mula dito sa Cervantes ay mapag-uutos mo sa mga magbabantay sa tirad ang lahat. Sarili ko mga mata magmamasid sa kilis ng mga kaaway. Sariling utak ko at boses ko ang mag-uutos sa aking mga kaaway. Koyo, mahalaga sa akin ang kaligtasan mo. Masdan mo ang pangangalisag ng balahibo sa batok ng iyong kabayo. Masamang signalis ang binabadya. Hindi na baling ang balahibo ng kabayo kong mga lisag. Huwag lamang sa mga tauhan kung nakatalaga sa pasong tirad. Nasa bingit tayo ng panganib upang madama mo ang lubos kong pasasalamat at pagtanaw ng utang na loob. Hindi naghihintay na sukli o kabayaran ang katapatan ko sa iyo. Hindi lingid sa kaalaman ko, na pinaglaban mo ako. Ang mga unang araw ko sa biyak na bato, na gusto nila magkaroon ng bagong paghahalal sa pamunuan ng revolusyon. Pinadama mo sa mga general na nasa panig kita. At yun ay mabisang mensahe sa kanila upang huwag matuloy ang kanilang balak. Karangalan ka ng revolusyon, Goyo. At tungkulin kong pangalagaan ka. Ang kaligtasan mo. Hindi kasing halaga ng kaligtasan ni General Del Pilar. Ang kaligtasan ng pinuno ng Republika. Napabalam lamang ng pasong tirad ang pagtugi sa akin ng mga Amerikano. Ngunit sa mga magtatanggol sa tirad, iisa lang ang katapusan naghihintay. Mauubos aming hindi naabot na ng mga puti ang inyong paglikas. Unti-unti kami uuro. Patuloy namin silang ililigaw. Yun ang ikalawang katapos na naghihintay sa pagtatanggol sa pasang tirad. Anim na po mga tauhan mo. Ang mga puti bumibilang ng siyam na raan. Lalong lalakas ang loob nila upang salakayan ang pasang tirad. Ngunit titiyakin ko sa'yo. Magbibilang sila ng oras bago makalampas. May mga burol at bundo kayong malalagpasan sa inyong paglikas. At ikukubli na kayo ng gubat bago sila makalampas sa pasang tirad. Kapusukan ng iyong kabataan, tapang at sulak ng dugo sa mga kaaway. Gusto kong linangin mo sa iyong isip ang sinasabi ko ngayon. Ang pasong tirat ay isang puok lamang. Hindi isang buong revolusyon na nangangailangan ng isang katulad mo. Katulad mo na ang katumbas sa isang republika. Kumpara sa akin ay isang kawa lamang. Goyo, hindi bilang pinuno ng Republika, bilang kaibigan mo, hinihiling ko na dumito ka sa Cervantes. Huwag ka lang bumalik sa tirad. Sa pasong tirad, masusukot ang katapat. Kundi bilang isang kaway, ang pinakamagiting na pinuno ng revolusyon. Kailangan na ako sa tirad. Paalam, aking general. Huwag mo siya ng huling tanaw. 
hindi na natin muling makikita ang matapat kong kawal. Nakahanda na ang ating tanggulan, General. Hindi makalalagpas ang mga Amerikano sa bahaging ito ng mundo. Hihimpil tayong saglit. Gusto kong likumin ang lahat ng mga bata at mga mahihina, mga matatanda, at mga may sakit. Ang sasalungahin natin ay sagad sa butol lamig. Ako'y nag-aalala na baka hindi nila makayanan ng paglalakbay. Hindi kami at ang aming mga sandata ang isusuko namin sa mga Amerikano. Kayo, dahilan sa kanilang pananakop, kaya lamang kayo narito sa bundok. Dahilan sa kanilang pangaapi, kaya may nagaganap ngayong sagupaan sa pasong tirad. Singilin niyo sila, silang mga puti ang mag-aalaga sa inyo. Ibababa nila kayo sa kabundukan ito. Hindi bilang mga bilanggo, kundi bilang mga malayang mamamaya ng ating republika. Iyahan na po ba namin ang mga gamit niyo para pagbaba sa bundok? Tama ang desisyon ng asawa mo. Hindi maaaring magwagi ang isang revolusyon na ipinaglalaban lamang sa ibabaw ng mga bundok. Pagsapit natin sa bayan, ay titiyakin ko na makakatulong tayo sa ipinaglalaban ni Emilio. Huwag niyo intindihan sila man! Sa timog mong gagaling ang mga unggoy na puti! Ayusin mo mga kawal! Kailangan nakahanda kayo! 